সম্মানিত সুধী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সি স্কুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সম্মানিত সুধী বরাবর মতোই আজকে আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি অর্থাৎ ভিডিও করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে চাকরিজীবীদের জন্য স্যালারি সার্টিফিকেট কি হবে বা স্যালারি সার্টিফিকেটে কি কি ধরনের তথ্য ইনকর্পোরেট বা থাকা উচিত যেটার মাধ্যমে আপনি অনলাইনে বা ই রিটার্ন জমা দিতে কোনো রকম বাধাগ্রস্ত হবেন না বা কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন না প্রায় প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের যেমন বর্তমান সময়ে আপনারা জেনে থাকবেন যাতে রাজস্ব বোর্ড একটা সার্কুলার দিয়েছে সেখানে বলে রয়েছে সকল তফসিল ব্যাংকগুলোকে অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে হবে এখন এই অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে গিয়ে যে প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই চাকরিজীবীদের যে স্যালারি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেই স্যালারি সার্টিফিকেটে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার কারণে টেজারি চালানের তথ্য টেজারি চালান কবে জমা দেওয়া হয়েছে এবং আপনার যে ওই স্টেজারি সালানে কত টাকা ট্যাক্স জমা দেওয়া হয়েছে আপনার ট্যাক্স কত এ ধরনের অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা যাচ্ছে এই প্রবলেমের কারণে অনেকে অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পাচ্ছে না বা ই রিটার্ন জমা দিতে পাচ্ছে না যেমন আজকে একটা স্যালারি সার্টিফিকেট আমরা দেখলাম সেখানে শুধুমাত্র বলা রয়েছে একজন স্টাফের বেসিক কত হাউস র্যান্ড কত মেডিকেল কত কনভেন্স কত ইনসেন্টিভ কত রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কত এরকম অনেক বিষয়গুলো বলা আসে এবং শুধু বলা রয়েছে দশটা বা বারোটা চালানের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির স্যালারির এগেনস্টে পাঁচ হাজার টাকা কর কর্তন করা হয়েছে এখন এই তথ্য দিয়ে যখন আপনি ই রিটার্ন ফিল করতে যাবেন নর্মাল আপনি ই রিটার্ন ফিল করতে পারবেন না এখন অনেকে আবার প্রশ্ন করেছেন যে আমি একের অধিক চালান কিভাবে অনলাইনে পোস্টিং দেবো এ ধরনের অনেক কোশ্চেন কিন্তু আমাকে প্রতিনিয়ত ইউটিউব চ্যানেল আমাদের ফেসবুক পেজ স্কুল অফ নলেজ এবং লিঙ্ক টিনেও অনেকে যোগাযোগ করতেছেন বাট বা প্রশ্ন করছেন তা বেসিক্যালি এই উদ্দেশ্যটাকে কেন্দ্র করে আজকের ভিডিওটি করা যে যেন এই ধরনের প্রবলেম ফেস না করতে হয় অথবা যারা বিভিন্ন ব্যাংকের এই সারে জব করেন অথবা ধরেন বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস মানে অ্যাকাউন্টস সেকশানে যারা জব করেন তাদের এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত অর্থাৎ ছেলারি সার্টিফিকেট যখন দেবেন অবশ্যই অবশ্যই এ ধরনের তথ্য ইনকর্পোরেট আপনাকে করতে হবে ইনকর্পোরেট না করলে ওই সকল ব্যক্তি বা করদাতারা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবে না তাহলে আমাদের কি ধরনের তথ্য ইনকর্পোরেট করতে হবে স্যালারি সার্টিফিকেটে সেটাই আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব তবে চলুন আমরা সামনের দিকে একটু প্রসিড করি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে যাই এগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি এখানে তেমন কোনো কিছু নাই আমরা এইভাবে সেভ দিতে দিতে আমরা চলে যাব মূল কথা হলো ট্যাক্স পেমেন্টে যাব ট্যাক্স পেমেন্টে গিয়ে ধরেন আমার উৎসেত কর কতন করা থাকে তার মানে আপনি একজন স্যালারিড পারসন আপনার বারো মাসে বারোটি চালানের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা যদি কর কতন করা হয় প্রতি মাসে পাঁচশো চোদ্দো টাকা করে কর কতন করা হয়ে থাকে এখন এই যে আপনার যখন ট্যাক্স আসবে পাঁচ হাজার টাকা বা তার বেশি তখন তো এই ট্যাক্সটাকে উচ্ছে করকে সমনাই করতে হবে তাহলে সমনাই যদি না করতে পারেন তাহলে আপনাকে কিন্তু পেয়াবল দেখাবে অর্থাৎ কোথায় পেয়াবল দেখাবে আমি দেখাচ্ছি দেখেন টোটাল অ্যামাউন্টস পেয়াবল কত তেইশ হাজার ছয়শো আঠাশ টাকা আচ্ছা এটা আদৌ উচ্ছে কর কতন করা হয়েছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখব দেখেন বলছে পেয়াবল তেইশ হাজার ছয়শো আঠাশ টাকা এখানে একটা তথ্য জাস্ট দেওয়া আছে এখন ধরেন এটা স্যালারি ইনকামের এগেনস্টে কত আপনার তেইশ হাজার ছয়শো আঠাশ টাকা বাট আপনার ট্যাক্স কেটেছে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে বারো মাসে কত চব্বিশ হাজার টাকা তার মানে কয়টা সালানের মাধ্যমে বারোটি সালানের মাধ্যমে এখন এই বারোটি সালান তো পোস্টিং দিতে হবে তো বারোটি সালান পোস্টিং দিতে হলে বারোটি সালানের তথ্য কিন্তু আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটে ইনকর্পোরেট থাকতে হবে স্যালারি সার্টিফিকেটে যদি ইনক্লুড না থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই কী হবে আপনি ই রিটার্ন জমা দিতে পারবেন না এবং ই রিটার্ন আমরা আমরা যখন অফলাইনে রিটার্ন তৈরি করলাম একজনের করতে গিয়ে দেখলাম তো আমাকে একজন শেয়ার করলো যে এই রিটার্ন তো আমি অফলাইন মানে অফলাইনে জমা দেবো তখন আমি বললাম তো উনি তো ব্যাংকে জব করে তাহলে আপনি কেন অফলাইনে জমা দেবেন ওদের তো বাধ্যতামূলক অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে হবে উনি জানেই না যে অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে হবে পরে উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন তাহলে কীভাবে রিটার্ন জমা দিব বা এই স্যালারি সার্টিফিকেট তো হবে কি না আমি ওনাকে বললাম আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটটি রং আসে অর্থাৎ স্যালারি সার্টিফিকেটে অনেক তথ্য মিসিং আসে এই তথ্য যতক্ষণ পর্যন্ত কমপ্লিট না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ই রিটার্ন জমা দিতে পারবেন না এখন উনি আমাকে কোশ্চেন করেন কী ধরনের তথ্য তখন আমি ওনাকে ক্লিয়ার করলাম পরে আমি অনুধাবন করলাম যে এই স্যালারি সার্টিফিকেট নিয়ে একটা ভিডিও করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদিও স্যালারি সার্টিফিকেটের একটা নমুনা আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে বা প্রতি বছর 
ফিনান্স অ্যাক্ট হয় বা আয়কর নির্দেশিকা বা পরিপত্র হয় সেখানে কিন্তু বলা থাকে যে স্যালারি সার্টিফিকেট কি প্যাটার্নে হবে তবে আমি অনেক ওই প্যাটার্ন ফলো করেন না বা উচ্চ করকর্তনের যে সার্টিফিকেট ইস্যু করেন সেই উচ্চ করকর্তনের সার্টিফিকেট ইস্যুর একটা নির্ধারিত ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাটে দিতে হবে এখন কথা হলো যে আপনি যেহেতু স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন তো স্যালারি সার্টিফিকেটের মধ্যে সব তথ্য ইনকর্পোরেট করেন তাহলে কি হবে একটা স্যালারি সার্টিফিকেট দিলেই মোটামুটি একজন স্টাফের ই রিটার্ন বা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার পর্যাপ্ত তথ্য থাকবে তাহলে চলুন এই যে আমি বলছি এখানে দেখেন লেখা আছে হ্যাভ ইউ পেইড এনি সোর্স ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স অর এনি রেগুলার ট্যাক্স ফর টু থাউজেন্ড আমি বলছি ইয়েস আমি আমার রেগুলার ট্যাক্স বা আমার স্যালারির এগেনস্টে বা ব্যাংক ইন্টারেস্টের এগেনস্টে বা কোথাও না কোথাও উচ্চ কর কতন আসে এখন বলছে ডু ইউ নিড টু আপডেট ইউর ট্যাক্স পেমেন্ট স্ট্যাটাস আমি বলেছি ইয়েস এখন আমাকে নিয়ে যাবে ই রিটার্ন লেজারে তো যাদের স্যালারির এগেনস্ট উচ্চ কর কতন আসে তো স্যালারি এগেনস্টে যে উচ্চ কর কতন সেটাই তো সমন্বয় করবেন এটাই তো স্বাভাবিক তাই না এখন সমন্বয় করতে হলে আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটে পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে তাহলে কি করব আমরা হাতের বাম সাইডে গেলাম বাম সাইডে গিয়ে এখানে দেখেন লেখা আছে ক্লেম সোর্স ট্যাক্স ক্লেম সোর্স ট্যাক্স যখন ক্লিক করলাম নিচের দিকে দেখেন লেখা আছে যে স্যালারি আই বাস প্লাস প্লাস যাদের আই বাস থেকে আসে তারা আই বাস থেকে করবেন বাট আমি কথা বলছি যে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বেসরকারি তালিকাভুক্ত বা মানে মূল কথা হলো স্যালারি পার্সন যত আসেন তাদের সবারই কিন্তু এই স্যালারি এগেনস্ট উচ্চ কর কতন সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয় করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটে থাকতে হবে তো স্যালারি সার্টিফিকেটে না থাকার কারণে এই ই রিটার্ন অনেকে জমা দিতে পারছে না তাহলে চলুন এ দেখেন লেখা আছে স্যালারি অ্যান্ড আদার্স স্যালারি অ্যান্ড আদার্সে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন এখন আমি একটা কোম্পানির নাম ধরে বলবো ধরেন আপনি অগ্রণী ব্যাংকে জব করেন কোথায় অগ্রণী ব্যাংকে এখন অগ্রণী ব্যাংকে যখন জব করেন তখন বারো মাসে প্রতি মাসে আপনার ট্যাক্স হয় ক্যালকুলেশন করে চব্বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে ট্যাক্স কাটে কে কাটে এটা বুঝেন কে কাটে অগ্রণী ব্যাংক তাহলে এই অগ্রণী ব্যাংক টাকাটা কোথ কার কাছে জমা দেয় ওনার সংশ্লিষ্ট যে কর সার্কেল সেই কর সার্কেলে জমা দেয় অর্থাৎ অগ্রণী ব্যাংকের একটা টিন সার্টিফিকেট আছে কর সার্কেল আছে সেই সার্কেলে জমা দেয় তার মানে এটা আপনার ট্যাক্স কেটে অগ্রণী ব্যাংক জমা দেয় এখন কথা বলছে ডিপোজিটিং ডিপোজিটিং অথরিটি আর পার্সন ডিপোজিটিং অথরিটি মানে কি মানে অগ্রণী ব্যাংক অগ্রণী তাহলে ডিপোজিটিং অথরিটি কী হবে অগ্রণী ব্যাংক এখন ধরেন আয়কর আইন দু হাজার বলা আছে যে এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক উচ্ছে কর কর্তন করতে পারবে কেন করতে পারবে সেটার আপনি দেখে নিন যে কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির সংজ্ঞা রয়েছে সেখানে বলা রয়েছে তাই কর কর্তন করতে পারবে যদি ট্যাক্সেবল ইনকাম তাহলে ট্যাক্সেবল লিমিট ক্রস করে তাহলেই কিন্তু উনি কর কর্তন করতে পারবে তার মানে আপনি বললেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স নাম্বার এবং রেফারেন্স ডেটটা এটা যদিও কম্বলসারি না তবে একটা জিনিস যখন এ সালান দিবেন এ সালানে লক্ষ্য রাখবেন একটু যে এ সালানের মাধ্যমে যখন পেমেন্ট দেওয়া হয় তখন একটা রেফারেন্স নাম্বার পড়ে তার মানে বারো মাসের বারোটা রেফারেন্স নাম্বার থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় তবে এটা বাধ্যতামূলক নয় আসি সালান তার মানে আপনি যে স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন সেখানে কি হবে আপনাকে স্যালারি সার্টিফিকেটে হাউ যে আপনার বেসিক হাউস রেন্ট মেডিকেল কনভেন্স ইনসেন্টিভ তারপরে অন্যান্য যে পারফরমেন্স বোনাস তারপরে আপনার থাকতে পারে রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে আপনার এমপ্লয়ার যে কন্ট্রিবিউশন দিচ্ছে সেইটার ইনকাম থাকতে পারে তাই না এরপরে নিচের দিকে যে আপনি পাঁচ চব্বিশ হাজার টাকা কর্তন করলেন অথবা পাঁচ হাজার টাকা কর্তন করলেন এই পাঁচ হাজার টাকা তো বারো মাসের বারোটা টেজারি স্যালারি মাধ্যমে জমা দিয়েছেন তাই কিনা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বারোটি স্যালান পোস্টিং দিতে হবে তো বারোটা স্যালান পোস্টিং দিতে হলে এই তথ্য থাকতে হবে তার মানে কি স্যালারি সার্টিফিকেটে নিচের দিকে একটা কলম থাকবে কলম থাকবে কি আপনার মাসের নাম অর্থাৎ দু সালে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এরকম বারো মাস থাকবে তারা ডান সাইডে কি কলামে থাকবে লেখা থাকবে চালান নাম্বার কি থাকবে চালান নাম্বার মাথায় রাখেন চালান নাম্বার এরপরে পাশের কলামে থাকবে কি চালান ডেট কি থাকবে সালান ডেট আচ্ছা এরপরে আসি তাহলে চালান নাম্বার দিলেন চালান ডেট দিলেন এরপরে সালানি এমন মানে ওই সালানে কত টাকা জমা হয়েছে এখন অগ্রণী ব্যাংক এই যে হেড অফিসে যতজনার স্যালারি ট্যাক্স কাটে সেটা তো এক মাসে সে টাকা জমা দেয় ধরেন কমপক্ষে পাঁচ লাখ কত পাঁচ লাখ তার মানে সালান অ্যামাউন্ট কত পাঁচ লাখ ওকে এরপরে আসি ক্লেম অ্যামাউন্ট এই পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে আপনার ট্যাক্স মাত্র কয় হাজার দুই হাজার টাকা 
তাহলে আপনি ক্লেম করবেন কত দুই হাজার টাকা ওকে এখন আসি ব্যাংক নেম অর্থাৎ এটা তো অগ্রণী ব্যাংক যদি এমন হতো যে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি লিমিটেড অথবা ধরেন মনে করেন আমার প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুল ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুল তার স্টাফের জন্য ট্যাক্সের ট্যাক্স কর্তন করেছে তাহলে ডিপোজিটিং অথরিটি কি ভ্যাট ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুল ওকে সে চালানের মাধ্যমে চলা জমা দিবে তাহলে ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুলের যে স্টাফ বা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট যখন স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করবে তখন সে লিখবে কি আপনার ওপরের দিকে প্যাটার্ন সব ঠিক থাকবে নিচের দিকে শুধু লিখবে মাসের নাম চালান নাম্বার চালান ডেট চালান অ্যামাউন্ট তারপরে কি ওই স্টাফের কত ক্লেম অ্যামাউন্ট এই টাকাটা কোন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে জমা দিয়েছে তার মানে ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুল কী করতে পারে সোনালী ব্যাংক ধরেন জুলাই মাসেরটা দিলে সোনালী ব্যাংকে অগাস্ট মাসেরটা দিলে অগ্রণী ব্যাংকে সেপ্টেম্বর মাসেরটা জমা দিল ইবিএলএ এরকম প্রত্যেকটা বিভিন্ন ব্যাংকে তা জমা দিতে পারে না এজন্য ব্যাংকের নাম লিখতে হবে তার মানে কি থাকবে ব্যাংকের নাম একটা কলম থাকবে এরপরে কি থাকবে ব্রাঞ্চ নেম কি থাকবে ব্রাঞ্চ নেম এবং এ সালানে যখন অনলাইনে পোস্টিং দেওয়া হয় তখন একটা রেফারেন্স নাম্বার পড়ে যাই হোক রেফারেন্স নাম্বারটা মুখ্য বিষয় নয় এখন কথা হলো এই তথ্যগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন হয়ে যাবে পোস্টিং তো তখন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করবেন এখন কথা হলো এই তথ্যগুলো তো আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটে থাকতে হবে থাকতে হবে না স্যালারি সার্টিফিকেট থাকতে হবে এখন অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই একর অধিক সালান এখানে কী এখানে এখানে কীভাবে পোস্টিং দেবো সিম্পল জিনিস ভাই আপনি একটা নাম্বার পোস্টিং দিলেন সেভ দিলেন আবার কি করবেন আবার সে আবার লিখবেন ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুল রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স ডেট চালান নাম্বার চালান অ্যামাউন্ট চালানে কত টাকা দিয়েছেন আপনার কেম কত ব্যাংক নেম কত ব্রাঞ্চ নেম কত আবার সেভ দেবেন এরকমভাবে প্রত্যেকটা পূরণ করতে হবে অ্যাড মোর কিন্তু লেখা থাকে নাই এখানে অ্যাড মোর লেখা নেই আপনি একটা করে পোস্টিং দেবেন সেভ দেবেন একটা করে পোস্টিং দেবেন সেভ দেবেন তার মানে কয়টা পোস্টিং হবে বারো মাসের বারোটি চালানের মাধ্যমে কিন্তু এখানে এই যে আপনার যে উচ্ছে কর কতন সেটা সমন্বয় হবে অর্থাৎ স্যালারি সার্টিফিকেটের তথ্য থাকতে হবে সেজন্য আমি বলছি যে এই সারে যারা আছেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন অ্যাকাউন্টস বা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন যারা স্যালারি অর্থাৎ স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করেন তারা অবশ্যই অবশ্যই মাইন্ডেড এই তথ্যগুলো আপনার স্যালারি সার্টিফিকেটে ইনকর্পোরেট করতে হবে স্পেশালি বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের আমি দেখেছি ব্যাংক এশিয়াতে আমি দেখেছি আমি দেখেছি ব্র্যাক ব্যাংকের যেমন কয়েক গতকালই দেখলাম একটা ব্র্যাক ব্যাংকের স্যালারি সার্টিফিকেট এই স্যালারি সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন না তবে ব্যাংক এশিয়ার স্যালারি সার্টিফিকেটটা আসে তবে ওইখানে উনি যে টাকাটা জমা দিছে কোন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে জমা দিছে সেটা রেফারেন্স আমি গত বছর দেখি নাই এরকম অনেকে স্যালারি সার্টিফিকেট কিন্তু ইউ ফেসবুকে শেয়ার করেন বা আমার পেজে বা আমার মেসেঞ্জারে নক দিয়ে শেয়ার করেন তখন আমি বিষয়গুলো দেখি হ্যাঁ তো এই জন্য বলবো এই যে এখানে যে তথ্যগুলো আসে স্যালারি সার্টিফিকেটে এই তথ্যগুলো থাকতে হবে স্যালারি সার্টিফিকেটে এই তথ্যগুলো না থাকলে আপনি অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন না যাই হোক আমি অনুরোধ করব যে যে যেখানে কর্মরত আছেন যদি এই তথ্যগুলো জেনে থাকেন আপনি অবশ্যই আপনার এইচ আর ডিপার্টমেন্টের সাথে শেয়ার করবেন যারা স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করে অথবা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন যারা স্যালারি সার্টিফিকেট ইস্যু করে তাহলে অনেকে না জানতে পারে না জানা তো অনলাইন না বাট আপনাকে জানতে হবে যদি জানেন একজন জানেন আরেকজনকে শেয়ার করবেন যে আমার স্যালারি সার্টিফিকেট এই তথ্যগুলো থাকতে হবে যেহেতু আপনি উচ্ছে কর কর্তন করেছেন তাহলে সম্মানিত শুধু আশা করছি বিষয়টুকু ক্লিয়ার হয়েছে এরকম অনেক তথ্যগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করব আমরা যাতে আপনাদের সকল ধরনের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় পাশাপাশি অনেকে কোশ্চেন করেছেন যে শেয়ার বাজারে যাদের বিনিয়োগ আছে যাদের ডিভিডেন্ট আছে রিয়েলাইজড গেইন আছে আনরিয়েলাইজড গেইন আছে ডিপোজিট আছে উইথড্র আছে ক্লোজিং ব্যালেন্স রয়েছে এই ডিভিডেন্ট আছে সেগুলো আমরা কিভাবে পোস্টিং দেবো সেটা কোথায় কিভাবে পোস্টিং দিতে হবে এভাবে আমরা প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো যাই হোক সম্মানিত শুধু যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমি বারবার বলছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাবেন এবং এতটুকু অনুরোধ এই ভিডিওটি যদি আপনার এতটুকু পরিমাণ উপকারে আসে তাহলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার ভিডিওটিতে কি করবেন লাইক দিবেন শেয়ার করার সুযোগ থাকলে শেয়ার করবেন এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে পেতে পারেন নতুন নতুন আপডেটেড শুধু ট্যাক্সের না ভ্যাটের তথ্য পাবেন কাস্টমসের তথ্য পাবেন অডিটের তথ্য পাবেন আরজেসির তথ্য পাবেন আইআরসি ইআরসির তথ্য পাবেন এরকম সকল তথ্যই কিন্তু শেয়ার করা হবে এই চ্যানেলের মাধ্যমে তার মানে চ্যানেলটি আসলেই উপকারী এব